Conforme transcurren los días, más teaser oficiales sobre el episodio número 4 del asombroso circo digital son revelados. Además, contundentemente la locación por fin ha sido confirmada, pues la chamba digital parece que se ha hecho canon. Y por fin el secreto peor guardado se ha revelado, la fecha de salida de este próximo episodio de la pandilla digital. Así es amigos, como dije anteriormente, el secreto peor guardado por parte de Glitch se ha revelado, y es que la fecha oficial en la que se estrenará el capítulo 4 del asombroso circo digital será este 13 de diciembre. Esto ya se había filtrado desde la salida del capítulo 3, tengo un video hablando al respecto de esto, por si quieren saber más a detalle todo lo ocurrido en ese lanzamiento. También hay que recalcar que este episodio 4 es el que menor tiempo de espera ha tenido, pues desde la salida del capítulo 3 el 4 de octubre, prácticamente solo dos meses es lo que ha transcurrido de tiempo, volviendo en el tiempo más corto de espera de algún capítulo del circo digital. El pequeño tráiler comienza con el clásico video instructivo de los años 90, donde una misteriosa voz nos adelanta que este cortometraje veremos algunos secretos que nos deparan en el próximo episodio del asombroso circo digital. Y como ya se nos había adelantado muchísimos meses atrás, este nuevo episodio se desarrollará en una cadena de comida llamada Sputsis. Las filtraciones que se nos mostraron en el mes de octubre, en la colaboración de Tower Records Coffee y Digital Circus, estaban en lo correcto, pues en los anuncios publicitarios, estos ya nos estaban dando un gran spoiler, de cómo es que lucirían los personajes de la pandilla digital con su uniforme de comida rápida. Además de que también se nos adelantó que Gangle sería quien dirige este establecimiento. Todo esto también ya no los había anticipado la creadora Woodsworth, que en el siguiente episodio estaría centrado en la pequeña Gangle. Y este tráiler lo confirma por completo, pues a lo largo de este gran avance podemos ver que este funge como el gerente de este establecimiento. Esta gran responsabilidad dejada hacia Gangle parece tomarla muy en serio, pues el mismo Jax la cuestiona sobre su forma de hablar. Y es que si prestamos atención, esta se nota muy efusiva. Este cambio de actitud parece que es por la nueva máscara que trae. Esta dichosa máscara podemos observarla con una expresión muchísimo más alegre, ojos más grandes y símbolos debajo de sus ojos. Además en un fragmento podemos ver que esta máscara, Gangle se la coloca dentro de la habitación de Sobo. Posiblemente este nuevo gesto sea un regalo de la mismísima Sobo. Con este adelanto se nos ha confirmado y recalcado que Gangle tomará mucho más protagonismo en este siguiente episodio. Y con la chamba digital confirmada, el sitio Wacky Watch también se ha actualizado. Pues si nos dirigimos a dicho sitio, podemos encontrar que este se ubica en el sitio web de Sputzy, el cual nos recibe con su característico logo y con una pequeña frase que dice prueba la salsa. Y justo a un costado se nos muestra una hamburguesa hecha de gomitas. Esto podría estar relacionado con las siguientes dos escenas mostradas en este tráiler, donde en la primera de ellas podemos ver a Popney ser sorprendida por algún cliente. Algo muy raro, pues en la siguiente escena podemos ver a Popney despidiéndose de este cliente. Algunos dentro de la comunidad teorizan que posiblemente este cliente se trate de Kumiku. Y esto también tendría sentido con la hamburguesa hecha totalmente de gomita. Además de que esta teoría se refuerza, porque en algún momento del tráiler vemos pasar a la reina Gloin. Dando paso a que posiblemente veamos algunos otros personajes que ya hemos visto en los episodios pasados. Dentro de este sitio podemos ver el menú completo que ofrece Sputsis, vendiendo hamburguesas bastante grotescas. Una de estas ofertas especiales llamada Teslav está hecha de carne humana cuidadosamente seleccionada. Otro de los productos extraños es el perro caliente Doggy Dog. Lo raro es que este personaje se puede ver brevemente en el capítulo 1, justo en el recorrido de habitaciones, un personaje que sabemos que fue abstraído. Los productos extraños que vende Sputzy incluso tienen su propio anuncio, como el extraño cono de crema agria añejada dejada a la intemperie durante 30 horas. La pequeña letra de esta canción nos habla de poner a prueba nuestro estómago en Sputzy. Por último podemos ver un pequeño sitio donde se han abierto algunas vacantes de empleo, como freidor en la cocina, hamburguesa, bote de basura o SEO. Si envías tu solicitud, te saldrá el siguiente mensaje. Felicitaciones, tu solicitud ha sido rechazada. Algo que decepciona un poco, pues ser empleado de Sputzy parece ser el sueño de todo trabajador, ya que algunos de los requisitos son trabajar de forma poco cooperativa con otros miembros del equipo, para garantizar que los pedidos lleguen constantemente tarde, ignorar las normas de salud y seguridad, 
no se requiere experiencia previa. Honestamente, cuando menos sepas, mucho mejor. Sin duda, este capítulo será uno de los más extraños dentro del circo digital. La misma creadora ha dicho que este será uno de los capítulos menos emocionantes, y a palabras de ella, puede que sea el más aburrido. Honestamente, no creo que sea así, pues descubrir más a fondo cada uno de los personajes hace que entendamos más su forma de ser dentro de esta loca simulación. Recuerden, este 13 de diciembre es que se estrenará este episodio 4. In this instructional video, you'll learn all about the ins and outs of what's going to happen in the next brand new digital circle. That's right, team! We're working at a fast food place today, so roll up your sleeves and wash your hands, because we got burgers to make! Why are you talking like that? What's wrong with you? Looks like somebody doesn't have their smile on. Why don't you go into the freezer and get some patties ready? Oh, thank God. Yeah, it was freezing in there. What were you... who is... What's going on? Find out in the brand new episode coming at you soon. And then nobody was teleported anywhere ever again, and there was everlasting peace.